இப்போ நான் பார்க்க போகிற டாபிக் பூட் ஸ்டாப்பில் கரோசில் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் ஸோ ஒரு அவுட் புட் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நீங்கள் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரோசல்ஸ் இமேஜ் ஸ்லைடர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே கரோசல் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கரோசல்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஜஸ்ட்டு இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி அண்ட் தென் கீழே பாருங்கள் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வித் கேப்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் ப்ளே அண்ட் தென் அதுக்கான இன்டர்வல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த டிசைனுக்காக நான் பேசிக்காக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் வந்து பாருங்கள் எனக்கு ஹெட்டில் வந்து நான் பூட் ஸ்டாப்போட சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபூட்டரில் ஜாவா ஸ்டிப் ஃபைல் நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஒரு கரோசல் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு டிவ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த டிவ்வுக்கு நாம் கிளாஸஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் அந்த கிளாஸ் நேம் வந்து கரோசல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க நான் பாருங்கள் இந்த டிவ்வுக்கு கிளாஸ் நேம் கரோசல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் இதுக்கு ஒரு ஐடி நேம் ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க ஐடி நேம் ஏதோ ஒரு நேம் நான் ஐடி வந்து ஸ்லைடர் ஒன் அப்படின்ற நேம் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதில் நீங்கள் ஸ்லைடு அனிமேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் கம்பல்சரி நீங்கள் கரோசல் ஸ்லைடு அப்படின்ற இந்த ஒரு கிளாஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் இன்னொரு டிவ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அந்த டிவ்வோட கிளாஸ் நேம் வந்து கிளாஸ் இன்னர் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் லோட் பண்ண போடுங்க போகிறீங்க ஸோ இங்கே நான் ஒரு டிவ் ஒன்று கொடுக்குறேன் இதுக்கு வந்து கிளாஸ் இன்னர் கரோசல் இன்னர் அப்படின்ற கிளாஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் இதுக்குள்ளே இண்டிவிஜுவலாக எத்தனை பிக்சர்ஸ் வேணுமோ அதை கரோசல் ஐட்டமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டிவ்ங்கிறத கொடுத்துட்டு அதுக்கு கிளாஸ் கரோசல் ஐட்டம் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணுறோம்னா இதில் நம்ம ஒவ்வொரு டிவ்வுக்கும் ஒவ்வொரு இமேஜ் வைக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதுக்குள்ளே ஒரு இமேஜ் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே மாதிரி எத்தனை இமேஜஸ் நீங்கள் ஸ்லைடரில் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வரிசையாக நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இமேஜ் நான் போட்டுக்கிட்டேன் அதில் வந்து இமேஜ் டேகில் இமேஜோட லிங்க்கை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க நான் பாருங்கள் இமேஜ் டேகில் அந்த இமேஜோட லிங்க் கொடுக்குறேன் என்னோடய ஃபோல்டர் வந்து இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த ஆறு இமேஜ் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஒன் டாட் ஜேபிஜே அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் ஆல்டர்னேட் எது வேணால் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு டம்மியாக நான் மூணு டாட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஆனால் இந்த பிக்சர் எனக்கு தெரியல ஏன் தெரியலனா கரோசல் ஐட்டம் வந்து ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஆக்டிவ்ன்ற கிளாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் நமக்கு இந்த இதை இந்த டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹைட் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இமேஜுக்கு கிளாஸ் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளே ஐஃபன் பிளாக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் இதுக்கு வித் வந்து மினிமம் வந்து பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ டபிள்யூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற இந்த கிளாஸை நீங்கள் கொடுத்தால் போதுமானது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வித்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம பேரண்ட்டோட டிவ் என்ன சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு வந்துடும் இது ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் தெரியுது இதே எனக்கு வந்து ஒரு மூணு பிக்சர் நான் போடுறேன்னா சேம் இதே மாதிரியே இந்த கரோசல் இன்னர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ள மல்டிப்புளாக நான் இன்னும் ரெண்டு டிவ் கொடுத்துட்டேன் பாருங்க அது கரோசல் ஐட்டம் ஸோ இமேஜ் டூ வச்சுக்கிட்டேன் அண்ட் தென் இமேஜ் த்ரீ வச்சுருக்கேன் மேலே இருக்கிற அதே டிவ்வை போட்டிருக்கேன் ஆனால் இங்கே பாருங்க எனக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் எதுவுமே தெரியல என்ன ரீசன்னா நீங்கள் எந்த பிக்சர் ஆக்டிவ்ல வைக்கிறீங்களோ அந்த பிக்சர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்க நான் செகண்ட் பிக்சர் ஆக்டிவ்ல வச்சுருக்கேன் எனக்கு செகண்ட் பிக்சர் மட்டும் தான் விஷுவல்ல நமக்கு தெரியுது அப்போ எப்படி நம்ம வந்து இந்த சைடில் நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்து ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் கொடுத்து அடுத்தடுத்த இமேஜ் ஸ்லைடர் எப்படி நம்ம கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக் ரெண்டே ரெண்டு பட்டன் யூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதுமானது ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இன்னர் இருக்கு பார்த்தீங்களா கரோசல் இன்னர் டிவ் இந்த டிவ்வுக்கு கீழே நீங்கள் ஒரு பட்டன் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அந்த பட்டனுக்க
கிளாஸ் கரோசில் கண்ட்ரோல் ஐஃபன் பிரிவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் பாருங்க இந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இதே கிளாஸில் நெக்ஸ்ட்டுன்றத மட்டும் நீங்கள் இந்த பட்டனுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரோசில் கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரோல்ஸும் பாருங்கள் ரெண்டு பட்டன்ஸும் சூப்பராக நமக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் வந்துருச்சு ஆனால் இதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு எந்த இமேஜ் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகலை இது சேஞ்ச் ஆகும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அதுவும் பட்டன்ஸ்க்கு தான் ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் டேட்டா ஐஃபன் டார்கெட் ஐஃப் டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் டார்கெட் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டு அது எதுக்கு கொடுக்கணும்னா இந்த ஸ்லைடருக்கு கொடுக்கணும் இந்த ஸ்லைடருக்கு பாருங்கள் ஐடி நேம் வந்து ஸ்லைடர் ஒன்னுங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பட்டன்லேயே அடிஷ்னலாக டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் டார்கெட் ஈக்குவல் டு ஸ்லைடர் ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸ்லைடர் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஐடியில் யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே டார்கெட்டில் முன்னால் ஹேஷ் சிம்பிள் போடுங்க இதே தான் இந்த பர்டிகுலர் பட்டனுக்கும் நம்ம போடணும் ஸோ ரெண்டு பட்டனுக்கும் நான் கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது இந்த பட்டன் ப்ரீவியஸ்க்கு ஒர்க் ஆகணும் இது நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒர்க் ஆகணுங்கிறத சிம்பிளாக இன்னொரு ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம சொல்லணும் டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் ஸ்லைடில் ப்ரீவியஸ் டால ப்ரிவ் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க இதுலேயும் டேட்டா ஐஃபன் ப்ரீ டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் ஸ்லைடில் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்லைடர் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்த இமேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் உங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு இதே மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இமேஜும் பக்காவாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது தான் பேசிக்கான கரோசல் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டிவ் மெயின் டிவ் ஒன்று போட்டோம் அதுக்கு கரோசல் ஸ்லைடு அப்படின்ற கிளாஸ் நம்ம போட்டோம் இதுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடி நேம் கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஸ்லைடர் ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் இந்த இமேஜை நம்ம லோட் பண்ணுறதுக்கு கரோசல் இன்னர் அப்படின்ற இந்த டிவ் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள எத்தனை பிக்சர்ஸ் நீங்கள் போடுறீங்களோ அத்தனை கரோசல் டிவ் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க தட் இஸ் கரோசல் ஐட்டம் அப்படின்ற டிவ் மூணு டைம் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் மூணு இமேஜஸ் நான் கொடுத்தாச்சு அதோட வித் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேணும் ஸோ இமேஜ் எல்லாத்துக்குமே கிளாஸ் டிஸ்பிளே பிளாக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னர் பாக்ஸுக்கு வெளியே ரெண்டு பட்டன்ஸ் போடுறோம் அது நமக்கு லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ரைட் கண்ட்ரோலாக வரணும் தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோலாக வரணும் ஸோ டைப் வந்து ரெண்டுக்குமே பட்டன் கொடுத்துக்கோங்க ரெண்டுக்குமே கிளாஸ் கரோசில் கண்ட்ரோல் ப்ரீவியஸ்னால ப்ரீவ் நெக்ஸ்ட்னால நெக்ஸ்ட்டுன்ற கிளாஸ் போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து உக்காந்துக்கோ அந்த பட்டன் அண்ட் தென் ஸ்பேன் டேக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்பேன் டேக் உள்ள இந்த லெஃப்ட் ஐக்கான் ரைட் ஐக்கான் அந்த ஆரோ ஐக்கான் வருது பார்த்தீங்களா அதுக்காக இந்த ரெண்டு ஸ்பேன் டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ப்ரீவியஸ்க்காக இன்னொன்று நெக்ஸ்ட்டுக்காக இந்த ஸ்லைடரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்காக ரெண்டு டேட்டா ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலிமா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் டார்கெட் இந்த பட்டன் யாரோடது இந்த ஸ்லைடர் ஒன்னோடது அதே மாதிரி இந்த பட்டன் யாரோடது ஸ்லைடர் ஒன்னோடது அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன் ப்ரீவியஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணணும் இந்த பட்டன் நெக்ஸ்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்ம கொடுத்துக்கணும் இது கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான நல்ல ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோட ஒரு கரோசல் நமக்கு வந்துருச்சு இதே கரோசலில் நம்ம எப்படி வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெக்னிக் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கரோசல் இன்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு டாப்பில் ஒரு டிவ் ஒன்று நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த டிவ்வுக்கு நம்ம ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுக்கலாம் அந்த கிளாஸ் நேம் வந்து கரோசல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்ற கிளாஸ் நேம் இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் மூணு பட்டன் நீங்கள் கொடுக்கணும் பாருங்கள் கரோசல் இண்டிகேட்டர் இதில் நான் வந்து பட்டன்ஸ் போடுறேன் பட்டன் அந்த பட்டனுக்குள்ளே எதுவுமே நீங்கள் டைப் பண்ண தேவையில்லை நான் இப்போ ஒரு மூணு பட்டன் போடுறேன்னா மூணு பட்டன் ஏன்னா இங்கே மூணு இமேஜ் நான் வச்சுருக்கேன் அதனால் எனக்கு மூணு இண்டிகேட்டர் வரணும் இப்போ நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம இது ஒர்க் பண்ணுறதுனால டைப் வந்து பாருங்கள் பட்டன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க டைப் பட்டன் அண்ட் தென் இந்த ஸ்லைடர் எந்த ஸ்லைடரை வந்து நம்ம வந்து இண்டிகேட்டருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதோட ஐடியை இங்கே டார்கெட்டாக நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள்
அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடர்னா ஜீரோ இண்டெக்ஸ் ஸோ டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் ஸ்லைட் டு ஜீரோ இது வந்து செகண்ட்னால் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அரே வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இது ஒன் அடுத்த இண்டிகேட்டருக்கு டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் ஸ்லைட் டூவில் டூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது அரே மாதிரி ஒர்க் ஆகுது ஜீரோ அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இமேஜ் ஒன்னா செகண்ட் இமேஜ் டூனா எனக்கு தேர்ட் இமேஜ் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த இண்டிகேட்டர் ஃபஸ்ட் இமேஜை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு லோட் ஆகுது தேர்ட் இண்டிகேட்டர் கிளிக் பண்ணுறேன் தேர்ட் இமேஜ் எனக்கு லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கரோசில் இண்டிகேட்டர் சரி இந்த கரோசில் இண்டிகேட்டரோட எனக்கு கேப்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணால் எப்படி கேப்ஷன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் எனக்கு ஒவ்வொரு டைட்டில் இருக்கணும் அண்ட் தென் வந்து அதில் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் எனக்கு இருக்கணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு கரோசல் ஐட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இமேஜ் கீழே நீங்கள் ஒரு டிவ் ஒன்று நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இங்கே ஒரு டிவ் ஒன்று நான் போட்டுக்கிட்டேன் இதுக்கு கிளாஸ் வந்து கரோசல் கேப்ஷன் அப்படின்ற கிளாஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க கிளாஸ் கரோசல் கேப்ஷன் அண்ட் தென் இதுக்குள்ள வந்து நீங்கள் என்ன டைட்டில் போடுறீங்களோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லை என்ன கேப்ஷன்ஸ் போடுவோம் போட்டுக்கோங்க நான் பாருங்கள் ஹெச்ஒயில் சாம்பிள் ஸ்லைடு ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ கரண்டாக எனக்கு செகண்ட் ஸ்லைடு ஆக்டிவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு ஆக்டிவாக நான் வந்து போட போகிறேன் பார்த்தீங்களா ஸ்லைட் ஒன் எனக்கு கரெக்டாக அந்த கேப்ஷன் வந்துருச்சு அதுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு டம்மி பேராகிராஃப் ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்லைடரில் கேப்ஷன் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்லைடர் அண்ட் தேர்ட் ஸ்லைடர் ரெண்டுக்குமே நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற கேப்ஷன் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கீழே நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இங்கேயும் நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இங்கே ஸ்லைட் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இண்டிகேஷனுக்காக அண்ட் தென் இங்கே ஸ்லைட் த்ரீ அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஸ்லைட் ஒன் இருக்குது அதோடய கேப்ஷன் ஸ்லைட் டூ கேப்ஷன் அண்ட் தென் ஸ்லைட் த்ரீ கேப்ஷன் எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் கரோசில் கேப்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஸ்லைடர்ஸ் நீங்கள் போடும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் என்னென்னா நார்மலாக எனக்கு மீடியம் டிவைஸ் அண்ட் தென் அதுக்கு மேலே இருக்கும்போது பிக்சர் எனக்கு நல்லா தெரியும் டெக்ஸ்ட் எனக்கு எந்த இஷ்யூவும் வராது ஆனால் இது பாருங்கள் மீடியம் டிவைஸ்லேருந்து நான் ஸ்மாலர் டிவைஸ்க்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டெக்ஸ்ட் எனக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு ஹைட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எனக்கு ஒரு சினாரியோவில் எனக்கு இந்த ஸ்லை இந்த கேப்ஷன் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் டிஸ்பிளே பிளாக் அப்படின்ற அந்த ஒரு கிளாஸ் அந்த டிஸ்பிளே நன் அப்படின்ற கிளாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது எதுக்குன்னா எனக்கு என்னோட கேப்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் டிவைஸில் ஒர்க் ஆகக்கூடாது மீடியம் டிவைஸ்லேருந்து ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக கேப்ஷன் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுங்கள் டிஸ்பிளே நன் அப்படின்ற கிளாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் பாருங்கள் கரோசல் கேப்ஷனில் டிஸ்பிளே நன் செகண்ட் இமேஜ் கரோசல் கேப்ஷன் டிஸ்பிளே நன் அதே மாதிரி தேர்ட் இமேஜும் டிஸ்பிளே நன் கொடுத்துட்றேன் பாருங்கள் எந்த பிக்சர்லேயும் கேப்ஷன் இருக்காது ஆனால் எனக்கு ஸ்மாலர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மால் தவிர மற்ற எல்லா டிவைஸும் எனக்கு அது தெரியணும் அப்படின்ற போது இந்த டிஸ்பிளே நன் அப்படின்ற கிளாஸை டிஸ்பிளே பிளாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதுவும் மீடியம் டிவைஸ்க்கு மேலே மட்டும் எனக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இதுக்கு பக்கத்துலேயே பாருங்கள் டி ஐஃபன் எம்டி ஐஃபன் பிளாக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இங்கேயும் கொடுத்தாச்சு அண்ட் தென் இதுலேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா எப்போ மீடியம் டிவைஸாக அது கன்வெர்ட் ஆகுதோ மீடியம் டிவைஸ் அண்ட் தென் அதுக்கு மேலே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேப்ஷன் உள்ளே வந்துடும் பார்த்தீங்களா ஸ்மாலர் டிவைஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மால் இருக்கும்போது எந்த பிக்சர்லேயுமே கேப்ஷன் இருக்காது ஆனால் மீடியம் டிவைஸ் அண்டு அதுக்கு மேலே வரும்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு அழகாக இந்த மாதிரி கேப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு சரி ஹைட் ஏன் இவ்வளோ பெருசு வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி ஹைட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற இமேஜோட ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இல்லை நான் இந்த இமேஜோட ஹைட்டை நான் மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுவும் தாராளமாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் த்ரூ கஸ்டம் சிஎஸ்எஸ் மூலிமா நீங்கள் சே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஜஸ்ட்டு டைல் ஸ்டைல் டேக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் வந்து கரோசல் ஐட்டம் அதுக்குள்ளே இருக்க இமேஜை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டாட் கரோசல்
இப்போ பாருங்க எல்லா டிவைஸ்லயுமே நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ்ல உங்களுக்கு ஹைட் வந்து மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும் வித் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ற பேரண்டோட வித் என்னவோ அந்த வித் கேத்த மாதிரி இது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி நீங்க கஸ்டம் சைசிங் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எனக்கு இப்ப இது தேவை இல்ல சோ இதை நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணி நான் வச்சிடுறேன் அடுத்தது இந்த இமேஜோட அனிமேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்லைடர்னா ஸ்லைடர் மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இல்லை ஸ்லைடர் இல்லாமல் எனக்கு ஃபேட் அனிமேஷன் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக அந்த அனிமேஷனும் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல வந்து மெயின் டிவில் கரோசல் ஸ்லைடுன்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதிலே வந்து கரோசல் ஐஃபன் ஃபேட் அப்படின்ற இந்த ஒரு கிளாஸை ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஃபேட் ஆகி எனக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்லைடு எனக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நார்மல் ஸ்லைட் அனிமேஷன்லேருந்து ஃபேட் அனிமேஷனுக்கு உங்கள் கரோசில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு இமேஜை நான் மாற்றுற மாதிரி இருக்குது இல்லை மேனுவலாக மாற்ற வேண்டாம் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து ஸ்லைட்ஸ் எனக்கு மாறணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் ரைட் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டுக்கு நீங்கள் கரோசில் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை நான் எங்கே போடுறேன்னு பாருங்கள் நம்ம மெயின் டிவ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த டிவ்லேயே வந்து டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் ரைடில் கரோசல் அப்படிங்கிறது கொடுத்ததுனால இதுவே பாருங்கள் நான் எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் அடுத்த அடுத்த ஸ்லைடுக்கு உங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நார்மலாக இந்த ஆட்ரிபியூட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் இல்லை இதில் வந்து எனக்கு கரோசலுக்கு பதிலாக நான் ட்ரூ அப்படின்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட் நான் ஆட் பண்ணுறேன்னா இதுக்கு என்ன மீனிங்னா யூசர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் நார்மலாக நீங்கள் இந்த இடத்துல கரோசல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஷியலாகவே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ட்ரூ அப்படின்ற இந்த ஆட்ரிபியூட் நீங்கள் கொடுக்கும்போது இந்த வேல்யூ கொடுக்கும்போது யூசரோட ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ராக்ஷனுக்காக வெயிட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை யூசர் கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்லைடு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது நீங்கள் இந்த ஸ்லைடர்ஸோட டைமிங்கை சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதுக்கு பூட் ஸ்ட்ராப்பில் டேட்டா ஆட்ரிபியூட் இருக்குது அந்த டேட்டா ஆட்ரிபியூட் இன்டர்வல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் இன்டர்வல் நீங்கள் என்ன இன்டர்வல் வேணுமோ அது மில்லி செகண்ட்ஸில் கொடுத்துக்கோங்க இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்லைடர்ஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் கரோசல் ஐட்டம் அப்படின்ற இந்த டிவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் பாருங்கள் நான் அடிஷ்னலாக ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணி டேட்டா ஐஃபன் பிஎஸ் ஐஃபன் இன்டர்வல் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஐட்டமுக்கும் ஹண்ட்ரட் இதுக்கும் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாக பாருங்கள் மூணு ஸ்லைடர்ஸும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை எனக்கு இந்த ஃபேடு வேண்டாம் ஃபேடுக்கு பலம் நார்மலாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா இந்த ஃபேடை ரிமூவ் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் உங்களோட ஸ்லைடர்ஸோட டைமிங்கை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு ஸ்லைடர்ஸ் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற இண்டிகேட்டர் நான் ஃபஸ்ட் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி அதை செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் எனக்கு இண்டிகேட்டர்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் கேப்ஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கேப்ஷன் டிவ்வை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் கமெண்ட்டு இங்கேயும் பாருங்கள் கேப்ஷன் டிவ்வை செலக்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் வந்து கமெண்ட்டு ஸோ இது எல்லாமே பாருங்கள் கமெண்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பட்டனையும் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு கரோசல் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்லைடர் வந்து பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடுற மாதிரி இருக்குது ரீசன் என்னென்னா நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த இன்டர்வல் வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் இதே நான் டூ செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்லைடருக்கும் டூ தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட் பாருங்க இப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தா ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்க்ரோல் ஆயிடும்